大家好，我是小浪，今天教大家如何自己申请深根签证。深根签证可以在26个国家内使用，中国护照办理可以一次逗留90天，但是如果第一次申请，您可能会获得有效期与您申请的天数完全相同的签证。而且，深根签证还有一个好处，就是可以免签50个国家地区，所以这是一张可以去76个国家地区的签证。作为首次签证申请人，我建议您在行程中多增加几天，这样您的签证有效期就会多出几天，这样您的旅行计划就可以有一定的灵活性。如果您是第二次或第三次申请深根签证，您可能会获得有效期为90天的签证，获得有效期为一年、两年或五年的深根签证的规则。要获得一年期深根签证，您必须在过去两年内获得并使用过三次深根签证。要获得两年期深根签证，您必须在过去两年内获得并使用过一年期深根签证。要获得五年期深根签证，您必须在过去三年内获得并使用过两年期深根签证。在哪里申请深根签证？大多数游客计划在欧洲旅行期间前往一个以上的国家。由于深根签证在26个国家有效，你首先要确定你申请的深根国家。如前往某一个深根国家，需在该国使领馆申请签证；如出访多个深根国家，需在主要目的地国家停留时间最长的国家使领馆申请签证；如出访多个深根国家，但无主要目的国家及在各个深根国家所停留的时间相同，应在第一入境国家的使领馆申请签证。本次视频将以法国为例来办理深根签证。为什么我要选择法国呢？因为法国和德国来往的航班较多，而且法国和德国的办理相对来说比较迅速快捷。这里我已经打开了法国驻华大使馆的网站，这里有相应的签证说明。首先，我们确认一下我们所属的领事辖区。普遍的情况是要根据你的居住地来确定领事辖区的。这里列出了几个步骤，大体就是先确认是否需要签证，这个肯定是的，然后完成网上的申请，也就是填写在线表格。再携带材料前往签证中心，最后就是等待下达审核通知。这里法国还特别友好的建了一个专门的签证申请网站，所以比较方便。点击这里，我们进入网站。首先打开首页后，我们这边也是看到了一、二、三、四的步骤区域。我们先点击第一步，这里我们输入我们的国籍、年龄以及签证类型等，它会稍后反馈给我们提示。我这边已经输入完成，并且提交了。这里我以旅游签证为例来进行申请。这边详细的告知了我们需要携带什么材料。大体来说，就是护照和照片，形成单核机票单，必须英语或者法语。工作证明最好是中英文双语版本。银行证明三个月的流水单。住宿证明英语或者法语版本。还有旅行保险，这一点非常重要。视频说明栏内，我会推荐一个非常适用于深根签证办理的保险。这里还说明了办理法国深根签证的价格，以前是60欧元，现在涨到了80欧元，大约是577人民币。这个是根据汇率变化而变的。我们点击这个按钮开始填写表格。这里需要我们注册一个账户，注册完毕后需要去邮箱获得一个验证码。验证码的形式是这个。但是我建议复制或者直接点击这个链接，也可以完成激活步骤。需要完成新密码的设置，需要设置复杂一些。点击创建新的申请表，选择现在的国籍，申请表提交的国家，申请表提交的城市，我这里选择上海。签证的类型，我选择小于90天。注意，旅游签证一般都是要小于90天的。这里选错，将极大概率导致申请失败。主要的停留目的地，既然选择了法国，那就填写法国作为主要目的地。护照的类型，选择普通护照，填写护照号码、护照的签发日期以及到期日期。你的计划，我选择旅游。主要的停留目的也选择旅行。如果你的计划可能包含商务或者医疗，你可以在这里进行补充说明。一般旅行不需要填写，这里需要点击一下验证按钮。又非常友好的来了一个温馨提示，大体意思就是你如果持有深根国家的居留证，就不需要申请了。还有航空公司的职员以及海员有其他的规则，我们这里略过，进行下一步。这里需要我们确认护照号码是否正确，因为一旦确认就不允许更改了。选择性别、婚姻状况。
我以张三为例，这里写姓，我写张的拼音，这里写三的拼音。需要注意的是，这里是曾用名，我没有就跳过了。填写出生日期，出生的位置我写上海，出生国家，国民身份证号码。这里是输入你出生的国家。如果你是中国国籍，但是出生在日本，那么这里要填写。如果没有这样的情况，不需要填写。其他国籍没有我就不填写。输入你的地址。邮编，城市，国家，电话号码记得写加八六，邮箱地址，这里是你居住在不同于你国籍的国家吗？比如你是住在海外的中国公民，你需要填写。这里是你去旅行会和法国国籍的成员一起吗？这里是你去旅行会跟欧元区以及深耕国或者英国国籍的人一起吗？你的工作，这里我以电脑工程师为例进行了选择。选择行业类型，我选择信息技术行业。填写公司的名称要求英文填写，填写公司的地址也是英文。邮编，城市，国家或者地区，选择中国。公司的电话号码，公司的电子邮箱，我们进行保存一下，然后点击下一步。这里是问你在最近的五年内有没有获得过深根签证。这里是询问你之前有没有做过深根签证的指纹记录。默认大部分人第一次办签证的话，这里应该都是选择 no。如果你之前办理过深根签证，请记得认真勾选，有助于你获得多年往返的深根签证。这部分是关于你停留的地点。这个问题是关于你除了旅行法国以外，你还会去其他的深根成员国吗？我选择 yes， 毕竟难得去一次欧洲，不如多去几个国家，其实都很近。这里我选择了西班牙、比利时和德国。这里是输入首次入境的国家，我选择法国。办理某国的深根签证，建议第一次入境也选择该国。计划抵达深根区的日期，计划离开深根区的日期，计划停留的日期数，这里需要自己计算一下。网上有日期计算器。申请入境的次数，填写第二年计划入境法国的次数，我选择了零，第二年就不去了。这里其他的停留项目可以选择商务、医疗等。由于我不需要。我就跳过了，点保存，且下一步。您的联系人谁来接待你？这里如果你选择在法国的人接待你，可能需要出示更多的证明。我这边直接填写酒店，酒店地址你可以从相关旅行网站上找一个酒店填写。谁来支付你的旅费？我这边选择自己，然后勾选信用卡和现金，点击下一步。这里还是支持性文件的说明，和最初的一样。我们点击继续。好了。我们的在线申请表已经完成了，勾选声明资料准确真实，然后继续。这里是提示你是否核对过资料，一旦确认将不能更改。我选择 Yes。这里是提示你的签证费用，点击继续。这一步是我们勾选，然后点击提交，确认预约。注意这里的编号，稍后我们会用到。这里一段提示我已经翻译了，大家可以看一下。然后跳转页面会出现这样的申请表。这个需要打印出来，携带去签证中心。这里依然是提示你需要携带的材料以及付款，还有就是去签证中心办理业务。现在我们去查询附近的签证中心。签证中心是一家外包公司，点击这里受理，选择上海，拉到网页最下面，点击我已经填写好表格，需要注册一个账户，这里可以根据你需要勾选相应的提示。账户需要激活，激活的链接会发送到邮箱。账户激活成功，登录进去，点击新的申请。这里的申请号就是先前记录的号码，非常重要。是否前往法属海外领地？这个根据你需要勾选。签证页的编码，也就是刚才的记录号码。如果你之前有过指纹采集，那需要以前的编码，否则要重新采集指纹。填写快递服务地址。签证类型的选择这里的短期旅行，注意别选错。确认，申请表保存成功，点击确认全部。现在开始预约时间，注意部分时间是需要加钱的，工作日下午15点后以及周六上午都是要加钱的。这里有提醒，短期旅行的话可以提前六个月申请。输入验证码，确认全部。下面是预约通知，费用是5 7 7十七加二百四一共是826元。下面就是一些签证办理情况的说明。网上填写部分和预约已经结束了，届时带上材料去签证中心办理即可。